قبل ما نبدا خلينا لسه بتكلم مع الزملاء يعني كاني موقع عقد مع مركز تخصصات الشركات وقبل اي انتخابات بيجيبوني عشان اتكلم في موضوع المشاركه والموقع احيانا بموقف الشاطين سوي نفسهم موافق بعد ما اعمل النقاش ده بس مش مشكله وده في حد ذاته يعني انا ما عنديش بصراحه كلام جديد اقوله غير بعض عن اللي قلته في كام مره قبل كل الانتخابات حوالين القصه دي انما كتير بعض التفاصيل اللي لها علاقه بالتطور بتاع اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي انما حابب في الاول بس اوضح ثلاث حاجات اول حاجه انه عاده في كل نقاش حوالين المشاركه والمقاطعه في ثلاث اتجاهات بيطلع كل مره في اتجاه شايف انه الانتخابات نهايه المهام ودول بيبقوا جزئين جزء شايف انه دي العنصر الديمقراطي واعظم حاجه بتحصل وهي دي اراده الشعب بتتحقق بشكل كامل بصوابه الطوابير وحاجات زي كده. وتحتيها برضه في ناس بتبدا تدور جوه قانون الانتخابات تقسيمه الدوائر ومش عارف تطبيق المعايير مش عارف ايه وبناء على التفاصيل القانونيه دي بتاخد موقف بس هم في الاخر شايفين الانتخابات هي الطريق بتاع التغيير وهي دي لما يحصل تحصل المفروض ناس تبطل ثوره ومنتهينا بقى. وده اخر حاجه ممكن تحصل. فده منهج بطريقة. في منهج تاني مبدئي برضه. شايف ان الانتخابات من حيث المبدا ما بنشاركش فيها. لانها مسرحيه. طبعا انا متفق مع بعض المبررات اللي يعني بتبص على الانتخابات انه في النهايه وده باين حتى في العالم كله انه الانتخابات بتعيد انتاج الحكام الاغنياء المؤثرين وانماط القوه المسيطره فعلا في المجتمع. يوم بعد يوم بيبان ان الطريقه دي يعني التجسيد ده للديمقراطيه فيه ازمه سواء في اماكن اكثر تطورا منا بكثير فيها زي في اوروبا في مجتمعات عندها تراث اطول بكثير في الحريات وفي تداول السلطه عن طريق برلمانات والى اخره او في اي حته ثانيه ده السبب اللي بيخلي حركات اكثر راديكاليه وقاعديه تبدا تدور على سبل ثانيه لتوسيع الديمقراطيه انها تبقى تتعبر فعلا عن مصالح الناس القواعد الاوسع من الناس مش بس مراكز القوه اللي موجوده في المجتمع دلوقتي في امريكا نفسها يعني ومش ناس من الهوامش الراديكاليه بيناقشوا بجديه شديده ازاي انه الانتخابات والطريقه الديمقراطيه الليبراليه دي لا تعبر غير عن مصالح 1% اللي بيديروا مجتمع على حساب 99% طبعا في أرضية حقيقية للموقف بتاع إنه الانتخابات فيها مشكلة، لكن أنا بقى مش متفق إنه المعنى الحكاية دي إن أنت تتجاهل الانتخابات خالص أو على الأقل هم شايفين ربما إنه كده يبقى مفيش انتخابات، سواء كانت الانتخابات دي فيها خالد علي ولا مفيهاش خالد علي، فيها سي إن أو صاد مش فارقة خالص. الموقف الثالث اللي أعتقد إن الزملاء بينتموا ليه والتيار اللي أنا بنتمي ليه بينتمي ليه هو إنه سواء المقاطعة أو المشاركة ده تكتيك. مش مبدا في حد ذاته ده تكتيك مبني على ظروف اللحظه على احنا في انهي منطقه الثوره الوضع الثوري ياخد خطوه قدام ازاي ما ياخدش خطوه قدام ازاي وبالتالي بناء بقى على الفكره دي الجدل ده اللي ما بين زي ما مصطفى كان بيتكلم ما بين رفاق على نفس الهدف ان انت عايز تزق الوضع تزق الحركة الناس خطوه قدام عايز توقف الهجمه الكاسحه اللي بتخاض ضد الحريات، ضد كل من كان ليه دور في ثوره يناير، ضد الناس اللي اللي هي بالملايين اللي بتخرج علشان لقمه العيش، هم بيقولوا ان احنا بقى بتوع لقمه العيش واستقلال وعجلة المكان، لما هم في الحقيقه بيضربوا اول ما بيضربوا بقوانين التظاهر وحظ الاضراب الناس دي. انت عايز توقف السؤال ايه اللي هيخدم الغرض ده اكتر في اللحظه دي؟ انك تاخد في التكتيك ده بان انت تخش تلعب مرشح ما ممكن ما يبقاش بيمثل بيمثلك او ولا تقاطع خالص وتعمل حاجه ثانيه او تقاطع وتقعد في البيت يعني في كذا اوبشن او كذا اختيار عشان كده النقطه الحاجه اللي عايز اتكلم فيها انه يفضل انه مش لا مش لاعتبارات اللطافه مع بعض يعني انما لاعتبارات سياسيه انه النقاش حوالين الموضوع ده يبقى نقاش في درجه من الاحترام ل 
مختلفين معاك في الموقف لانه غالبا احنا في نفس هنقف في نفس الحته بعد شهرين ثلاثه فبيصعب الامور جدا انه يبقى الجدل ما بين انصار المشاركه والمقاطعه عنيف وساخر واحيانا قليل ادب وفي تجريح بدون ما يبقى ده بيخدم اي حاجه الحقيقه الحقيقه هو بيضر سياسيا مش بقى ما بتكلمش على الاخلاقيه والناس تبقى ظريفه وكده انا بتكلم سياسيا قد ايه ده يخدم انه الحركه دي تبقى محدة وتشق طريق بتكتشف اخطائها برضه لانه يعني ممكن اي تكتيك الاغلبيه بتاخده يبقى غلط او في اخطاء ازاي تكتشف ده بالنقاش بالجدل بالمشاركه وبالاحترام المتبادل لاختيارات الناس وموقفهم ايه الاسئله الصح؟ انا في رايي انه اول طريق الحل يعني انك تاخد موقف سليم هو انك تسال الاسئله المظبوطه، في الاسئله الغلط في رايي ممكن هيبقى مصطفى هيبقى بيتكلم عليها، انت يا ترى انت بتدي شرعيه للنظام الحاكم ولا لا؟ مثلا انا في رايي ده سؤال غلط. السؤال الثاني هتفرق معاهم ان انت تخش ولا لا؟ ده برضه سؤال في رايي مش سؤال مش سليم. دي تمثيلية، ليه تشارك فيها؟ برضه ده سؤال مش سليم. طيب ايه الأسئلة الصح؟ إذا كان مصطفى هيتكلم على الجزء الأسئلة الغلط، طب ايه الأسئلة الصح؟ في تقديري السؤال الأولاني الناس هتشارك ولا لا؟ احنا كل مسار الانتخابات اللي فاتت في قطاع واسع من الحركة التمارية بغض النظر يعني حتى حتى لما بيتقال إن في بعضها بيتحرك بالعربيات زيت وسكر ومش عارف انما الاكيد انه لما بيبقى في في الجوله الثانيه الانتخابات الرئاسيه المره اللي كان في 25 مليون تقريبا 25 26 مليون بني ادم راحوا صوتوا. انا هقول انه في نسبه من دول راحوا بالحشد العائلي وراحوا بالحشد ومش عارف ايه وانا مش مع الناس اللي بتقول انه الجموع الجموع بتاعت الناس دايما تحت يعني بتشتغل بالاجره. الناس لها سلطه على قرار فلو انه جموع الناس بمعنى ان انت عندك 10 مليون بني ادم هنزل بالنسبه من من ال 25 26 مليون اللي راحوا الانتخابات اللي فاتت ل 10 مليون. هو ده السؤال ال 10 مليون دول اللي هم هينزلوا صوتهم، انت عايز تتعامل معاهم ولا لا؟ عايز تتناقش معاهم ولا لا؟ طيب هو الناس دي بتغير رايها ازاي؟ الناس دي بعضها ناس لا تنتخب من غيرنا، احنا شايفين ان الانتخابات مش هتغير حاجه كبيره في المجتمع. طيب هم نازلين لان هم متخيلين ان الانتخابات هتغير حاجه كبيره في المجتمع. لما راحوا انتخبوا مرسي كانوا متخيلين وقابلين الحريه والعداله، كان يعني اغلب الناس متخيلين الناس دي بتاعت ربنا وبالتالي مش هتسرق وهتحقق الاهداف وهتفي بوعودها لان دول بيصلوا وبيصوموا ومش عارف ايه الى اخر ان هم كانوا موجودين معانا من الاول ومبارك كان بيحبسهم حاجات زي كده. طيب دلوقتي حاجه شبيهه حتى التأييد الشعبي اللي يبدو موجود للسيسي مبني على تأييد مشروع مش تأييد لأنه الناس عايزة تبقى فاشية، تأييد لأنه هو في تخيل ما إنه الراجل ده هيظبط الأمور، هيدور هيخلق يرجع شوية الوظائف، هيحسن الظروف الاقتصادية للناس، هيعمل مش فبالتالي الناس بتروح حسب وعيهم واقف فين، لو أنا عندي تخيل إنه التغيير بيحصل عن طريق ان احنا نلم نفسنا ونتفق على حاجه ونعملها احنا يبقى ما لهاش لازمه التفاعل مع الناس. ساعتها ممكن بقى ودي بتبقى عاده طريق التغيير اللي بيتم سواء بحرب العصابات بقى او باستخدام الارهاب او بانك تتفق جوه الجيش وتعمل انقلاب عسكري مثلا دي حاجات احنا ضدها. ضدها لانها خطا سياسيا. اللي اللي معول على الحركه الجماهيريه لازم يفكر في وعي الحركه الجماهيريه. وعي الناس ومش من منطق ان انت تروح واصي عليهم بتديهم دروس من منطق ان انت واقف معاهم في معركتهم وزي ما بيقولوا واخد خطوه واحده قدامهم بتحذرهم بتقول موقفك لكن ما بتبقاش واصي عليهم انا يعني اذا جاز ان انا اقول في لحظه ما قبل الثوره كان في اعتصام يعني بطولي في شركه اسمها المتحده للكيماويات في العاشر الناس دي كانت قعدوا معتصمين اكتر من 100 يوم في المصنع وهم صحيا في مشكله والدوله ضدهم الناس دي احنا كنا وقتها بنروح نتفاعل تضامنا معاه طيب هو عايز يبعت فاكس لامن الدوله وعايز يودي البتاع اللي هي عضو مجلس الشعب على الحزب الوطني وعايز 
انا ممكن اللي انا هعمله ايه؟ ممكن اقول له انت ازاي تعمل حاجه زي دي؟ وادي له ماتش وممكن يبقى عندي اوبشن تاني ان انا اقول له على فكره هو مش هيستجيب ليك. ولو هيقرر انه يستجيب ليك هيستجيب ليك لان على الارض انت خليت التوازن يجبره انه يستجيب ليك. انما هو مش هيقدم لك خدمه طوعيه تجاه حد. وابقى موجود معاه في المعركه دي. انا فاكر ان في زميل قعد يديهم كميه رهيبه وقتها من يعني النصايح اللي فيها وصايح طبعا ان هم دخلوا الكلام من هنا وطلعوه من هنا. الطريقة اللي انت بتقول انت واحد واقف في المنطقة دي وانت بتكلمه بعديها ب 200 خطوة كأنك بتقول له المجالس العمالية وانت لازم تسيطروا يعني هو مش جاهز وعيه مش في المنطقة دي عنده مدارس واعلام وقناعات ثابتة وكل ده انت لازم تبقى بتتفاعل معاه وما بيتغيرش احنا من تراث مؤمن انه العملية دي ما بتتغيرش بالدعاية والنصايح والتثقيف ومش عارف ايه العملية دي بتتغير بالنضال بتجربة الناس نفسها ومهم طبعا انه احنا نبقى موجودين معاهم في تجاربهم سند وبنتعلم منهم برضه هم بيغيروا لان هم ممكن يسبقونا كتير وهم بيشتغلوا على الارض فهنا لو انا بفكر في وعي الناس يبقى لازم افكر في الناس اللي هتشارك ويبقى السؤال الصح الناس هتشارك ولا مش هتشارك في تقديري انه في كتلة مهمة من الناس العادية بس كنا بنتكلم انا وهلا في كتلة تشترك دماغها منطقي بس في كتلة ثانية هتشارك الكتلة دي بقى في رأيي لا علاقة بالسؤال التاني. احنا المشاركة أو المواطنة هتقربنا من مين وتبعدنا عن مين؟ طيب في صور وده كان في نقاش حتى يعني كده شخصي وكده قبل الحكاية دي طيب في كتل ثورية حتى من الشباب وبتاع شايفين زهقاً إحباطاً رفضاً للعملية دي مش هنشارك. طيب بس في كتل تانية هتشارك. وانا بفكر في العملية دي افكر في الكتلة النشطة الثورية النشطة ولا الكتلة الثورية الخامنة؟ ابقى مع مين؟ ابقى مع دول ولا مع دول؟ مين الاولى بان انا افكر في ان انا ابقى موجود معاهم واشتغل معاهم ونطور مع بعض خطة للعمل. انا في تقديري انه لازم تبقى الكتلة النشطة اللي مستعدة رغم كل جو الاحباط ده والهجوم والبتاع تنزل مصاحبة صغيرة حتى قدام نقاط الصحفيين. دول اهم انا مش بقول انه الباقيين ارميهم لكن دول اهم اذا في واحد بيعمل حاجه اولى بان انا اتفاعل معاه واتناقش معاه وابقى موجود معاه كقوه ونحاول ننظم نفسنا عشان ناخد خطوه قدام. طيب السؤال الثالث اللي هو بقى سؤال امتى الناس تقاطع؟ عاده والتجارب التاريخيه في الموضوع ده قليله بصراحه لان الشرط بتاع المقاطعه لا يتحقق كثيرا شرط اللي هو اللي هو ايه؟ المقاطعة عادة هي التكتيك الصحيح لما يبقى في وضع صاعد مش وضع هابط زي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. طيب مثلا واحد من الحاجات اللي حصلت وقت الانتفاضة حركة التضامن مع الانتفاضة. احنا كنا اعتقد جزء من الطيار الاشتراكي الثوري وناس كتير من على اليسار كانت مع حركة المقاطعة للسلع الاسرائيلية الامريكية احتجاجا على اللي بيحصل في فلسطين. لكن في لحظة معينة اللي هي لأن الوضع العام أقل بكتير من ده حتى فأنت بتزق المسألة في لحظة معينة الشوارع كان فيها مئات الآلاف من المواطنين تضامنا مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. ساعتها بقى الدولة نفسها كانت بتطرح موضوع المقاطعة في التلفزيون الرسمي اخوان المسلمين وقتها كانوا بيسيبوا الشارع والمظاهرات اللي كانت بتحصل في الجامعه بتضرب القنابل المثيره للدموع ومنظمين حمله مقاطعه. ليه؟ لان وقتها حمله المقاطعه بقت خطوه لورا مش خطوه لقدام. انا بدي مثل بس عشان اقول التكتيك ازاي نفس التكتيك يبقى صح وايجابي واحيانا تانية يبقى غلط. وهنا بقى دي النقطه لو انا بقول نشارك في الانتخابات وفي على الارض اتبلورت اشكال اكثر ديمقراطيه ليه تنظيم الناس موجوده يبقى هنا انا برجع حركه جماهيريه خطوه لورا انما وقد اكون اكثر تفهما لفكره المقاطعه وتاثيرها مثلا في لحظه زي الانتخابات البرلمانيه في 2012 وقتها كانت الناس في محمد محمود وفي ميدان التحرير في ضرب بالذات في الجوله الاولى من الانتخابات في ضرب وساعتها كان في ناس بتقول احنا ما نقدرش نسيب الميدان المواجهه المباشره دي ونروح نشارك في انتخابات تيجي اللي يجي. طبعا 
طبعا انا وقتها رايي كان انه لازم نشوف صياغه نعمل الاثنين بطريقه او باخرى ولما ده حصل في الحقيقه انا في رايي انه احنا استفدنا لانه التحالف اللي اتبنى وقتها اللي اسمه الثوره المستمره ده اعتقد انه كان ليه اثار جيده جدا ده وصلنا لاماكن عمرنا بعضها ما زال فيها كتب ثوريه حتى هذه اللحظه بسبب تجربه ان في ناس راحت هناك بنت في في على مبادئ الثوره وعلى دعايه الثوره في اللحظه دي انما انا افهمها شويه انه في ناس بتقول ناس في الشارع وبالتالي المقاطعه هنا ممكن تبقى ممكن تبقى خطوه ورا او المواجهه المباشره هنا تخلينا انما دلوقتي انت يعني بتاخد خطوه مظاهره في الشارع بصعوبه شديده. الدعايه بتاعتك ما بتوصلش للناس، انت في شبه عزله الناس بتتكلم لدرجه ان الكتل اللي هي اكثر وعيا الاحباط متخلف طيب ساعتها بقى في لحظه زي دي الاولى ان انت تنزل الشارع وان انت تطرح دعايتك وان انت تخلق درجه من الثقه ان في حاجه ممكن تتعمل. وهنا بقى السؤال الغلط اللي هو هو المرشح ده بيعبر عن الثوره ولا لا؟ هو في ابد ابدا مرشح في الاطار ده هيعبر عن الثوره؟ يعني انا طبعا كنت في حمله خالد علي ورايي انه اقرب الناس للحكايه دي بس انا حتى لو فكرت خالد علي نجح بكره في الانتخابات اللي هو يمكن راي ناس كتير قوي لو كان نزل كان اتغير هم مايلين مقاطعه لو كان خالد نزل كانوا بيقولوا لا كنا هنشارك بس لو خالد نجح هيحصل ايه؟ هل حتى لو ثوري على راس الدوله دي ولا حاجه هيعاني نفس المعاناه لانه ده في شبكة مصالح معقدة في الحكم، إذا 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 الراجل ده وإحنا شفنا تجربة زي دي في تشيلي مثلا في السبعينات لما جه سلفادور بالانتخابات وبدأ يحاول إن هو يطبق برنامج ثوري إصلاحي حتى وكانت النتيجة إنه اتشال له انقلاب وانقلاب كان في تضافر ما بين المخابرات الأمريكية ورجال الأعمال والجيش التشيلي ده مش السؤال الصح، السؤال الصح انا اقدر ازق المطالب بتاعت الحركه على الارض بحيث انها تضغط على المرشح ده وتحرجه ولا لا؟ ولما اضغط على المرشح ده اللي احتمال كبير ما يكسبش اصلا. ده يخلي المعركه العامه شكلها ايه؟ مش لما الناس بتقول في مناظره ده بيكبر السيسي ان هو يدافع عن نفسه سياسيا يعني حتى يعني انا متضايق شويه من بعض الحاجات دي لانه حتى في الاراكين أو على الأقل جناح مهم من الأناركيين اللي هو ضد المشاركة في الانتخابات العموميه. بس الأناركيين يعلنوا على الأقل الأجنحة اللي الواحد يعني بيشوف الحاجة الجديدة وفي كتب جديدة عن الموضوع ده، إزاي بيسموه التشققات في النظام اللي هي مبنية على معارك الناس الصغيرة في أماكن اللي بيناضلوا فيها. طب إذا دي إذا دي أنت شايف حتى على المستوى الصغير ده إنه لما في في مصنع المسيد ناس بال... لما حطيتهم على المازوره ما هماش ثوريين عايزين مجالس عماليه لكن هو بتجربته المباشره لما المستثمر السعودي اخذ المصنع والدوله باعته ادار المصنع ذاتيا ونجح دي خطوه لقدام ولا خطوه لورا؟ مهمه ولا مش مهمه؟ حتى لو هي في مصنع قد كده في حته قد كده بعيد ما هياش ما تحولتش لحاجه عامه هي في رايي حاجه مهمه فما بالك لو انت بدرجه او باخرى بتحاول تزق الشروط العمليه السياسيه وتطرح على اجندتها اللي انت مش بتختارها للاسف دعايتك وشروطك وتحاول تزق دي لقدام دي فرصه لا تطرح في العمل السياسي بصراحه هي عمليه صعبه احيانا مقززه احيانا سخيفه وفي جو التعب والاحباط اللي علينا من سنين طويله بتزداد صعوبه اكتر بالذات لو انت تحفظاتك على المرشح بتاعك اللي انت هتدعمه نقديا تحفظات اعمق حتى من قبل كده ففيها مشكله لكن هي في الاخر بالحسبه الثوريه عمل لا يجب 